ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் பர்னாட் ஷா எழுதுனா கேண்டிடா அப்படிங்கிற பிளேயோடைய சம்மரி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தானே போகிறோம் நிறைய வீடியோஸ் உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் ஜார்ஜ் பர்னாட் ஷா இவர் ஜிபி ஷா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜூலை எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் இருந்து செகண்ட் நவம்பர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் வாழ்ந்த ஃபேமஸ் ஐரிஷ் பிளேயர் ரைட் கிரிட்டிக் பாலமிசிஸ்ட் அப்புறம் பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிஸ்ட்டும் கூட இவர் நிறைய பிளே எழுதியிருக்காருங்க குறிப்பாக சிக்ஸ்டி பிளேஸ்க்கு மேலே எழுதியிருக்காரு என்னோடய ஃபேமஸ் பிளேலாம் இந்த பிக் மேலியன் மேன் அண்ட் சூப்பர் மேன் செயின் ஜான் அப்புறம் லிட்ரேச்சருக்கு உண்டான நோபல் ப்ரைஸை நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இவர் வாங்கியிருக்காரு சரி வாங்க இந்த கேண்டிடா அப்படிங்கிற இந்த பிளேயை பற்றி பார்க்கலாம் இது வந்து நைன் சாரி எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோரில் இது எழுதியிருக்காரு இது வந்து எயிட்டீன் நைன்டி எயிட்டில் ஃபஸ்ட்டு பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு அதாவது பிளேஸ் ப்ளஸன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருடைய பிளே கலெக்ஷன் மாதிரிங்க அதில் கேண்டிடா வந்து பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு இது வந்து ஒரு காமெடி இதில் உள்ள மெயின் கேரக்டர்ஸ் வந்து கிளர்ஜிமேன் ஜேம்ஸ் மாரல் அதாவது த ரெவரண்ட் ஜேம்ஸ் மேவ மாரல் இவர் வந்து ஒரு கிளர்ஜிமேன் கேண்டிடாங்கிறவங்க அந்த டைட்டிலர் ஹீரோயின் அவன் கேண்டிடாவுடைய ஹஸ்பண்ட் இவங்க சரிதானா அதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிட் இருக்கிறாங்க யுஜின் மார்ச் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் அவர் யங் பாயிட் ஸோ இந்த யங் பாயிட் கேண்டிடாவை லவ் பண்ணுறாரு பட் கேண்டிடா ஆல்ரெடி காட் மேரிட் இல்லையா பட் யாருக்கு அந்த கேண்டிடா அப்படிங்கிறத இந்த பிள்ளையுடைய கன்க்ளூஷன் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜேம்ஸ் மேவ மாரலுடைய செக்ரட்டரி மிஸ் பாசப்ரைன் கார்னெட் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரெவரண்ட் இருப்பார் அலெக்சாண்டர் லெக்ஸி மில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு கேரக்டர் இவ்வளோதான் லிமிட்டட் கேரக்டர்ஸ் தான் இந்த பிளேயில் மொத்தம் மூணு ஆக்ட் கொண்ட பிளே இது ஸோ இது வந்து ரொமான்டிக் பிளே அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப் லேக் விக்டோரியன் ஏரால எப்படிலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி காட்டியிருப்பாங்க ஒரு ட்ரையாங்கல் லவ் ஸ்டோரின்னு சொல்லலாங்க கேண்டிடா ஜேம்ஸ் மாரல் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அப்புறம் எயிட்டீன் இயர் ஓல்டு யங் பாயிண்டான யுகின் மார்ச் பேங்க்ஸ் ஏன்னா நம்ம யுகின் மார்ச் பேங்க்ஸும் கேண்டிடாவை லவ் பண்ணுறான் அவன் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருப்பான் இந்த மாதிரி நான் அவங்கள லவ் பண்ணுறேன் பட் அவளுடைய வேர்டு என்ன ஆகுதுங்கிறது அந்த பிளேயோடைய கிளைமேக்ஸு ஸோ இந்த பிளேக்கு வந்து ஒரு சப் டைட்டில் உண்டுங்க என்னென்னா எமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறத இதனுடைய சப் டைட்டில் ஸோ இதை வந்து காமெடின்னு சொல்கிறாங்க ஆன்டி ரொமான்டிக் பிளே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் ட்ராமா ஆஃப் ஐடியாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் லவ் ஸ்டோரியை மீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது சரி ஆக்ட் பை சம்மரி பார்த்துடலாம் ஆக்ட் ஒன் எப்போ பிகின் ஆகுது அப்படின்னா எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோர் அக்டோபர் மந்த் ஒரு மார்னிங் டைம் லண்டனில் செயிண்ட் டாமினிக் பேர்சனேஜுடைய பிளேஸை அங்கே உள்ள ஒரு ஸ்டடி ரூமில் நடக்கிற மாதிரி அப்போ வந்து ரெவரண்ட் ஜேம்ஸ் மாரல் சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாண்டுடைய ரெவரண்ட் அவர் அவர் வந்து அவருடைய செக்ரட்டரியான மிஸ் ப்ராசப்பாயின் ப்ராசி கார்னெட்ஸ் அவங்க கூட அவங்க ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதில் வந்து இவர் வந்து ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு கிளர்ஜி மேன் நம்ம ரெவரண்ட் ஜேம்ஸ் மாரல் அவர் மிகப்பெரிய ஒரு டிமாண்டிங் ஒரு கெஸ்ட் ஸ்பீக்கரும் கூட அப்போ வந்து அவங்களுடைய ஒய்ஃப் ஒய்ஃப்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா ஒய்ஃப் கேண்டிடா வந்து லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ட்ரெயினுக்கு ரீச் ஆக போகிறாங்க ஸோ அவங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஏன்னா இவங்க வந்து ஒரு ஹாலிடே ட்ரிப் மாதிரி ஒரு ரெண்டு பாய்ஸ் கூட அவங்க போயிருக்காங்க அவங்க வீட்டுக்கு இப்போ ரிட்டர்ன் ஆகிற ஒரு டைமு ஸோ அவங்கள பிக்கப் பண்ணுறதுக்காக அங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதில் அலெக்சாண்டர் லெக்ஸி மில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாரலுக்கு ஒரு யங் கியூரேட் அவர் ஒர்க்குக்கு வராங்க அவன் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் லேட்டாக வர்ற ஒரு கேரக்டர் அவர்கிட்ட ஒரு அசிஸ்டன்ட் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி வர்றவன் வந்து மாரல் கிட்ட என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறான் அப்படின்னா கேண்டிடாவோட அப்பாவான மிஸ்டர் பர்ஜஸ் மிஸ்டர் பர்ஜஸ் வந்து கேண்டிடாவோட ஃபாதர் அவர் வந்து இங்கே விசிட் பண்ணுறதுக்காக வந்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்கிறாங்க இப்போ அவன் ஒய்ஃபே ரிசீவ் பண்ணும் ஆனால் மாமனாரும் வந்தாச்சு இல்லையா ஸோ மாரல் வந்து அவருடைய ஃபாதர் இன் லா ஃபாதர் இன் லாவை ரிசீவ் பண்ணுறாங்க இவர் அப்படி வெளியே போன உடனே அந்த செக்ரட்டரி இருக்கா இல்லையா ப்ராசின்னு ஒரு கேரக்டர் அவள் வந்து சீக்கிரட்டாக மாரலில் லவ் பண்ணுவாள் அப்புறம் வந்து அவள் அவள் சொல்லுவாள் எப்போ பார்த்தாலும் அவன் ஒய்ஃபே ப்ரைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஆனால் ஒய்ஃபை இவரை லவ் பண்ணுற மாதிரி தரல இவர் ஏன் இப்படி தேவையில்லாமல் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி புலம்பிக்கிட்டு இருக்கிறார் இவர் நம்ம ரெவரண்ட் இருக்கார் இல்லையா மாரல் ஜேம்ஸ் மாரல் அவர் எப்போ
இப்போ மஸ் மிஸ்டர் பர்ஜஸ் வந்து அந்த ஆஃபீஸ் ஒர்க் நடக்கலையா அந்த ஸ்டடி ரூமுக்கு வர்றாரு அந்த பிளேஸ்க்கு வந்துட்டு என்ன எவ்வளோ வருஷமாக இவங்க இங்கே அவங்க கூட செக்ரட்டரியாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு ரொம்ப எங்கே இருக்காங்களே மா ஜேம்ஸ் மாரலுடைய செக்ரட்டரி அப்படிங்கிற மாதிரி விசாரிச்சுட்டு இருக்காரு ஸோ பர்ஜஸ் சொல்லிடுறாரு இந்த மாதிரி அந்த யங் கியூரேட் கிட்ட ஓகே நான் வந்து மாரல் கிட்ட ப்ரைவேட்டாக பேசணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது மாரல் என்டர் ஆகும்போது அந்த கியூரேட் அந்த ஆஃபீஸ்லேருந்து கிளைம் போயிடுறாங்க இவங்களுடைய கான்வர்சேஷன்லேருந்து என்னெல்லாம் தெரிய வருது அப்படின்னா ஜேம்ஸ் மாரலும் மிஸ்டர் பர்ஜஸும் ஒரு த்ரீ இயர்ஸாக அவங்க பேசலை சரிதானா ஏன்னா பர்ஜஸ் வந்து ஜேம்ஸ் மாரலை வந்து அவன் சோஷியலிசம் ப்ரீச் பண்ணுறதுனால ஃபூல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு இதே மாதிரி அவரும் வாய்க்கு வந்த மாதிரி திட்டியிருப்பார் மாரலும் தன்னுடைய ஃபாதர் இல்லாவ எஸ்கவுண்டல் ஏன்னா நீ வந்து உன்னுடைய எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து நீ ப்ராப்பராக பே பண்ணலை அப்படிங்கிற மாதிரி திட்டியிருப்பாரு ஸோ இப்போ ப்ரைவேட்டாக பேசணும்னு சொன்னார் இல்லையா ஸோ மிஸ்டர் பர்ஜஸ் வந்து மாரல் கிட்ட சொல்கிறாரு நான் இப்போ மாறிட்டேன் ஸோ ஏன்னா நான் வந்து அதுக்கு ப்ரூஃபாக நான் ஒரு சில விஷயம் சொல்கிற மாதிரிங்க என்னுடைய எம்ப்ளாயீஸ்க்கு வந்து நான் வேஜஸ் வந்து கூட்டி கொடுக்குறேன் நிறைய இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை கேட்கும்போது ஜேம்ஸ் மாரல் வந்து கேட்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு எப்படின்னா இதை நீ கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னா ஜேம்ஸ் மாரல் உனக்கு வந்து நிறைய இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பர்சனாலிட்டிஸ்லாம் தெரியும் இல்லையா அவங்க மூலியமா கிடைக்க வேண்டிய அந்த கமர்ஷியல் கான்ட்ராக்ட்லாம் எனக்கு நீ கொடுக்குற மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா நான் ரைஸ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லணே இதை கேட்டோன்னே ஜேம்ஸ் மாரல் ரொம்பவே டிசப்பாயிண்ட் ஆகிடுறாரு அடப்பாவி இதுக்கு தான் நீ இவ்வளோ தூரம் சொல்ல நினைக்கிறேன் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கமர்ஷியல் கான்ட்ராக்ட் உனக்கு கிடைக்கணும் அதுக்கு நான் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் மாமா நீங்கள் அதை தான் எதிர்பார்க்குறீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் மனசில் நினச்சிக்கிறாங்க இப்போ கொஞ்சம் நேரத்தில் கேண்டிடா வந்து வீட்டுக்கு வந்தாச்சு அவங்க வந்து ஓ ஹஸ்பண்டும் அப்பாவும் நல்லா பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறா இப்போ வந்து அவன் சொல்கிறா இந்த மாதிரி யுகின் மார்ச் பேக்ஸ் லக்கேஜோட வெளியே நிற்கிறாரு அந்த யங் பாயிட் அவருக்கு போய் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அப்பா கிட்ட சொல்கிறான் இந்த மாதிரி யுகின் வந்து ஒரு யங் பாயிட் ஹஸ்பண்ட் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சாரு இப்போ வந்து அவங்க வந்து சில்ட்ரன்க்குலாம் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் கேட்டோன்னே மிஸ்டர் பர்ஜஸ்க்கு வந்து ஓகே எனக்கு இவ ஹே ஒரு இம்ப்ரெசிவாக இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் திங்க் பண்ணுறான் மோரோவர் அந்த யுகின் மார்ச் பேங்க்ஸ் யார் அப்படின்னா ஏர்லுடைய பையன் ஆனால் இதுவும் அவருக்கு அவருக்கு சே சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இல்லை யாருக்கு மிஸ்டர் பர்ஜஸ்க்கு இப்போ வீட்டுக்குள்ளே வர்ற யுகின் மார்ச் பேங்க்ஸ் நம்ம பர்ஜஸ்ஸை வந்து அந்த ரூமில் பார்க்குறா இல்லையா வினோதமாக பார்க்குறா ஜேம்ஸ் மாரல் ஆல்ரெடி தெரியும் கேண்டிடாவோடைய ஹஸ்பண்ட் இருந்தாலும் பர்ஜஸ் அந்த பிளேஸில் பார்க்கும்போது அவனுக்கு கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்குது அப்புறம் இருந்தாலும் பர்ஜஸ் வந்து ஒரு ரிச் பர்சன் இவனை மீட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஆனால் ஏர்லோடைய சன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் வந்து குவாய்ட் இம் இம்ப்ரெசிவாக இல்லைன்னா கூட அவன் வந்து ஒரு அரிஸ்டோக்ராட் ஃபேமிலியை சேர்ந்தவங்கிறதுனால அவன் கூட ஒரு சின்ன டாக் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹேண்ட் ஷேக்லாம் பண்ணுறாரு மிஸ்டர் பர்ஜஸ் ஸோ இப்போ அவங்க அப்பா கிளம்பினோடனே கேண்டிடா வந்து வீட்டை அவ்வளோ ஃபுல்லாக ஒரு ரவுண்டு போய் பார்த்துட்டு வர்றா அப்புறம் அவன் ஹஸ்பண்டும் லீவ் அந்த பிளேஸ் விட்டு கிளம்பிட்டாரு மார்ச் பேங்க்ஸ் இஜின் மார்ச் பேங்க்ஸ் மட்டும் அந்த பிளேஸில் இருக்கிறான் ஸோ ஆக்ட் டூ பார்த்திங்கன்னா அதே டேவுடைய ஆஃப்டர்நூன் இந்த அந்த செக்ரட்டரி ப்ராசியும் யுகின் மார்க்ஸ் பேங்க்ஸும் கான்வர்சேஷன் ஏன்னா அந்த யுகின் மார்க் பேங்க்ஸோடைய டைப் ரைட்டரை தான் இவன் எதோ யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் உடனே அவன் கேட்குறான் ப்ராசி இந்த மாதிரி நீ என்ன லவ் லெட்டர் எழுதிகிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க உடனே அவன் வந்து அவங்க கான்வர்சேஷனில் என்னெல்லாம் சொல்ல வருது ஒரு அவளை தூண்டுற விதமாக இவன் கேட்குறான் ஆமாம் ஆமாம் லவ் தான் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவளுக்கு ஷாக்காது உடனே யுகின் வந்து சொல்கிறான் நீ வந்து ஜேம்ஸ் மாரல் அவங்கள வந்து சீக்கிரட்டாக லவ் பண்ணுற இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் கேட்கும்போது நானும் ஒரு உமனை லவ் பண்ணுறதுல என்ன தப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவன் சொல்கிறான் ஆமாம் ஆமாம் நான் லவ் பண்ணுறேன் பட் இது ஒர்க் அவுட் ஆகிற மாதிரி தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சலிப்பாக சொல்லிக்கிறார் இப்போ அந்த பிளேஸ்க்கு மிஸ்டர் பர்ஜஸ் வர்றார் வந்துட்டு இந்த யங் அரிஸ்டோக்ராட்டுடைய கம்பெனி எனக்கு தேவை அவருடைய ரிலேஷன்ஷிப் எனக்கு தேவை அதனால தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றான் இப்போது அகெயின் அந்த பிளேஸ்க்கு வந்துட்டு அந்த செக்ரட்டரி ப்ரா ப்ராசி வந்து இரிட்டேட் பண்ணுறாரு ஏன்னா
யுஜீனை வந்து யுஜீன் மார்ச் பேங்க்ஸை ஃபேமிலிக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதே ஜேம்ஸ் தான் ஸோ ஜேம்ஸோடைய கேரக்டர்னால தான் இவங்க வந்திருக்கான் அப்போ அவன் நல்லவன் இல்லைங்கிற மாதிரி சொல்ல நினைக்கிறாரு அவனுடைய அந்த ஐடியாஸ் கரெக்ட் இல்லை அவன் நல்லவன் இல்லைங்கிறதோட அவன் ஐடியாஸ் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஆனது அப்படிங்கிறத சொல்ல நினைக்கிறாங்க ஏன்னா என்னுடைய சன்னன்லாம் தான் பட் அவர் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் மேட் மாதிரியே பிஹேவ் பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்றாரு இப்போ அந்த பிளேஸ்க்கு வந்த மாரல் சொல்கிறான் இந்த மாதிரி ஒய்ஃப் வந்து அந்த லேம்ப்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டு அந்த லேம்ப் அந்த விளக்கு அதெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு வர போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே மார்ச் பேங்க்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒரி பண்ணுறான் ஐயோ கேண்டிடா அவங்களோட பியூட்டிஃபுல் ஹேண்ட் வந்து டர்ட்டி ஆயிருமே இந்த மாதிரி ஒரு டாஸ்க் செஞ்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்கிறான் கேண்டிடாவுக்கு யுகீனுடைய அந்த பொயட்டிக் நேச்சர் ரொம்ப பிடிக்குது ஏன்னா அது ஒரு பக்கம் இருக்குது ஆனால் தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து இந்த யங் மேனுடைய அந்த ரைட்டிங்கை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணலைங்கிறதுக்கு அவள் திட்டுறான் இந்த மாதிரி வேர்ல்டை எவ்வளோ அழகாக ரொமான்டிக்காக ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாரு வேர்ல்டை ஆனால் அதை அதை பற்றி ஏன் ஜேம்ஸ் மாரல் திங்க் பண்ணுறதே இல்லை ரெவரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் திட்டுறான் பட் இந்த கான்வர்சேஷனில் அதாவது அந்த விளக்கு க அந்த லேம்ப் ரெடி பண்ணும்போது கையெலாம் டர்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிற வார்த்தையில் கேட்கும்போது மிஸ்டர் பர்ஜஸ் என்ன திங்க் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஜேம்ஸ் மாரல் மாதிரி யுகின் மார்ச் பேங்க்ஸும் ஒரு பைத்தியமாக தான் இருப்பானோ அவனுக்கு இவங்க கரெக்டாக தான் இருக்குது ரெண்டும் ஒரு ஐடியாஸ் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுறாரு இப்போ அந்த பிளேஸ்க்கு ஜேம்ஸ் மாரலுக்கு ஒரு டெலகிராம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராசி என்றாரா இமீடியட்டாக அந்த அந்த டெலகிராமுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுற விதமாக ஜேம்ஸ் மாரல் வெளியே போகிறாரு இப்போ கேண்டிடா வந்து யுகின் மார்ச் பேங்க்ஸை சரி வா எனக்கு வீட்டில் கொஞ்சம் வேலை இருக்குது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போகிறாங்க மேபி கிச்சனில் ஆனியன் ஸ்லைஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கூப்பிட்டு போயிடுறாங்க இப்போ மிஸ்டர் பர்ஜஸ் ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்க்குறாரு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறாரு ஆஹா வந்து ஒரு வேர்ல்டுடைய பையன் அரிஸ்ட்ரோக்ராட் ஆனால் என்னுடைய டாக்டர் அவளை எப்படிலாம் ட்ரீட் பண்ணுறா போகிறா ஆனியன் வெட்டெல்லாம் கூப்பிட்டு போகிறா சரி ஓகே நல்ல விஷயம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஆமாம் தான் இந்த ஹோல் ஹவுஸே பித்து பிடிச்ச மாதிரி தான் இருக்குது ஏன்னா ஜேம்ஸ் ரெவரண்ட் அவன் ஒரு பக்கம் பித்து பிடிச்ச மாதிரி புசுத்துறான் அவனுக்கு கம்பெனி கொடுக்குறேங்கிற பேரில் நம்ம இந்த யங் மேன் மார்ச் பேங்க்ஸ் அவனும் இதே மாதிரி தான் சுற்றுறான் ஓகே இப்போ வந்து என் பொண்ணு வந்து அந்த ஆளுடைய பையனான மார்ச் பேங்க்ஸ் யுஜின் மார்ச் பேங்க்ஸையும் இப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நடந்து போய் அந்த அந்த சீன் விட்டு ஃபேட் ஆகிறாரு ஸோ இப்போ உள்ளே வந்தவர் ஜேம்ஸ் மாரல் உள்ளே வந்துட்டு அவர் கேட்குறாரு ப்ராசி கிட்ட எதுக்கு என்னுடைய மாமா வந்து சில்லி ஓல்டு அஃபேக்ட் ஹெட்னு சொன்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அவருக்கு வந்து இவரை பரவாயில்ல இவ்வளோ ஒரு திட்டிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவர் கேட்க வந்தது ஆனால் ப்ராசி என்ன நினச்சிக்கிறா அப்படின்னா ஆஹா நம்மளுடைய பிஹேவியரை இவன் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த கொஷின் வச்சுட்டாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுதுகிட்டே அந்த ரூம் விட்டு போயிடுறான் இப்போ சரி ஓகே இது நல்லா கொடுமையாக இருக்குது நல்லா நம்ம தான் திட்டப்படல நம்ம மாமனார இவ்வளோ திட்டினாலேன்னு சொல்லி கேட்கலான்னு வந்தால் இவ்வளோ அழுதுட்டு போகிறாலேன்னு சொல்லிட்டு அவர் பார்க்குறாரு ஏன்னா இது வந்து ஒரு காமெடி பிளே தான் சரிதானா இப்போ அகெயின் அவர் அந்த ஸ்பீச்சஸ் கொடுக்குறதெல்லாம் எக்ஸ்பர்ட்டாக ஒரு ஒரு ஹைலி டிமாண்டிங் ஒரு ஸ்பீக்கர்னு சொன்னால் இல்லையா இப்போ அகெயின் உட்காந்துட்டு அந்த சர்மன்காக அவர் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இப்போ கேண்டிடாக திரும்ப என்ட்ரு ஆகிறாங்க அந்த சீனுக்கு தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து எவ்வளோ டயரிங்காக அந்த ஒர்க்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பரவாயில்ல என்னோடய ஹஸ்பண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உள்ளே என்ட்ராரா இப்போ வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் ஒர்க்கை ஸ்டாப் பண்ணுங்களேன் என் கூட கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி அவள் கேட்குறா அப்புறம் அவளோட வார்த்தைகளே சொல்கிறா இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு இடத்துல சேமன் கொடுக்கணும்னு போகிறீங்க கான்க்ரிகேஷன் ஆனால் அங்கே அந்த சேமனில் வந்து நிறைய பேர் வந்து இன்ட்ரெஸ்டடாக கவனிக்க மாட்டாங்க இல்லையா இனிஹாவும் யாரும் கவனிக்க போகிறது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறா மேபி அங்கே வர்றவங்கலாம் என்ன சொல்ல போகிறாங்க மேபி இந்த அவங்களோட செக்ரட்டரி ப்ராக்ஸி ப்ராசி இவங்க வந்து அவங்க கூட லவ்வில் இருக்கா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தானே பேசுகிறாங்க பேச பேச போகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவள் சும்மா அவள் யதார்த்தமாக பேசுகிறத கேட்கும்போது ஜேம்ஸ் மாரல் ஷாக் ஆகிடுறாங்க சரி இந்த ஒரு விஷயம் சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் இவ ஒர்க்கு நிப்பாட்டுக்கு நான் அவங்ககிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொன்னா இல்லையா அதில் என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த யுகின் மார்க் பேங்க்ஸ் மேபி எம்எல்ஏ லவ்வில் இருக்காங்கணும் அப்படின்னு எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறேன் இருந்தாலும் அதை கேட்கும்போது அவன் கோவமானோடனே நம்ம கேண்டிடா சொல்க
இப்போ அந்த பிளேஸ்க்கு லெக்ஸி மில் வர்றாரு ஒரு ஈவினிங் வந்து ஒரு லெக்சர் கொடுக்கணும் ஜேம்ஸ் மாரல் அந்த கில்ட் ஆஃப் செயிண்ட் மேத்யூ அப்படிங்கிற இதில் வந்து அவர் ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கணும் அதை வந்து அவர் இக்னோர் பண்ணுறாருங்கிறது தெரியுது ஏன்னா அவரோட மைண்ட் அப்செட் ஆகிடுச்சு அதனால் நான் அதை பற்றி பேச போகிறதில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்துடுறாரு இருந்தாலும் அவர் கேண்டிடா வந்து நிறைய என்கரேஜ் பண்ணியிருக்கா இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் ஏன் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை கொஞ்சம் அவளை கொஞ்சம் தாஜா பண்ணிட்டா ஜேம்ஸ் மாரலில் உடனே ஒரு ப்ராசிட்டை சொல்லி ஒரு டெலகிராம் போட்டுரு இந்த மாதிரி கில்டு செயிண்ட் மேத்யூக்கு வந்து நான் வர்றேன் அப்படிங்கிறத ஒரு டெலகிராம் போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க உடனே கேண்டிடாவும் சொல்கிறா ஓகே ஓகே நாங்கள் வந்து உங்களோட லெக்சர் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு வரோம் அப்படின்னு சொன்னே ஜேம்ஸ் மாரல் வந்து வேணா வேணா நீயும் மார்ச் பேங்க்ஸும் வீட்லேயே இருங்க நீங்கள் அங்கெல்லாம் வரணும்னு அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் இஜி யுகின் மார்ச் பேங்க்ஸ் கொஞ்சம் ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறோம் ஆஹா ஜேம்ஸ் மாரலே நம்மளை வந்து வீட்டில் இருக்க சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அதுவும் நம்ம கேண்டிடா கூட இருக்க சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுறான் இப்போ ஆக்ட் த்ரீ வந்து ஈவினிங் டைம் ஒரு ஒரு நைன் ஃபிஃப்டி டென் போல் அந்த டைம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அந்த கேண்டிடாவும் யுகின் மார்க் பேங்க்ஸும் அந்த ஃபைவ் பிளேஸ் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்குறாங்க அவர் பொய்ட்ரி ரீட் பண்ணுறா அவளுக்காக போயம்லாம் ரீட் பண்ணுறான் ஆனால் அது அவளால் லிசன் பண்ண முடியல அவன் கேட்குறான் யுகின் மார்ச் பேங்க்ஸ் ரீடிங்கை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு என்ன நான் போர் அடிக்கிறேனா அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லை இல்லை அந்த போயிட்ரிக்கும் சில லிமிட் இருக்கு இல்லையா நம்ம கொஞ்சம் பேசலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் கேட்குறான் இருந்தாலும் யுகின் வந்து அப்படி ஃப்ளோரில் உட்காந்துட்டு அவனுடைய தலையை வந்து நம்ம கேண்டிடாவோடைய கால் முட்டி இருக்கு இல்லையா அதில் வச்சுட்டு அந்த நீ அதில் வச்சுட்டு அப்படி சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க நினைக்கிறான் ஏன் அவள் பேசலாம் அப்படின்னு சொன்னான் இல்லையா ஸோ இந்த மொமெண்ட்டில் உன்னுடைய நேமை வந்து தௌசண்ட் டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறா இப்போ அந்த டைமுக்கு ஜேம்ஸ் மாரல் அந்த பிளேஸ்க்கு வந்துட்டு இந்த சீனை அவர் பார்த்துருந்தார் என்னென்ன அவங்க இருக்கிற அந்த மொமெண்ட்டை பார்த்தாச்சு இருந்தாலும் கேண்டிடா அந்த பிளேஸ்லேருந்து எந்திரிச்சிட்டு லெக்சர் எப்படிங்க போச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குற ஜேம்ஸ் மாரல் கிட்ட இது ஓகே இதுக்கு முன்னாடி நான் இவ்வளோ தூரம் பெட்டராக நான் பேசினேன்னு எனக்கு தெரில நல்லா தான் போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான் ஓகே கரெக்டாக போன மாதிரி எனக்கு தெரில அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் வெக்ஸாகவே பதில் சொல்லிட்டு போகிறோம் இதை பார்க்கும்போது கேண்டிடாவுக்கு தெரியுது ஜேம்ஸ் மாரல் கொஞ்சம் அப்செட்டாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரியுது உடனே யுகின் மார்ச் பேங்க்ஸ் வந்து நமக்கும் எனக்கும் கேண்டிடாவுக்கும் இருக்கிற விஷயம் வந்து எதுவும் தப்பாலாம் நடக்கலை அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் அவன் ஒரு அஷுரன்ஸ் கொடுக்குறான் அவன் சொல்கிறான் நாங்கள் சும்மா இப்போ தான் உட்காந்துருந்தோம் ஆனால் நீங்கள் வந்துட்டீங்க அப்படின்னு அவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் பட் கேண்டிடாவால் கிளியராக தெரிய முடியுது ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருக்கிறனால யுஜின் மேக்ஸில் திட்டுறான் திட்டுறா கேண்டிடா இந்த மாதிரி அவளை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத ஏன் வார்த்தையால் இப்படிலாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உடனே அவனும் அப்பாலஜைஸ் பண்ணுறான் இப்போ அங்கே அந்த பிளேஸ்க்கு மிஸ்டர் பர்ஜஸ் லெக்ஸி ப்ராக்ஸி இவங்கெல்லாம் வராங்க வந்து அப்பா சாமாக ஸ்பீச் கொடுத்தீங்க சார் அங்கே அவங்க ஸ்பீச்சை அடிச்சிக்க முடியாது அப்படின்னு அவள் பேசும்போது ப்ராக்ஸி ப்ராக்ஸி மட்டும் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா ஐயோ எனக்கு கொஞ்சம் டிசப்பாயிட்டிங்க ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிற எல்லா விஷயத்தையும் என்னால் நோட் பண்ண முடியல ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல ஆனால் ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணுறாங்க இப்போது கேண்டிடா திரும்ப வந்தாச்சு எல்லோரும் அந்த ரூம் விட்டு போயிட்டாங்க கேண்டிடா கேண்டிடா அண்ட் ஜேம்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள கான்வர்சேஷன் அவன் சொல்கிறான் இந்த மாதிரி யுகின் வந்து உன்னை லவ் பண்ணுறான் அவன் வந்து நீ தான் முடிவு பண்ணணும் எது உனக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லும்போது கேண்டிடா அப்படியே ஷாக் ஆகி நிற்கிறான் இந்த ரெண்டு மேன் இவரே சொல்கிறார் ஜேம்ஸ் மோரல் யுகின் மார்ச் பேங்க்ஸ் அப்படின்னே ஸோ தன்னை நேசிக்கிற ஒருத்தங்களுக்கு தான் தா தன்னை கொடுக்க இருக்கிறது தான் நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் சொல்லும்போது மாரல் வந்து தன்னுடைய தலை கீழே போட்டுறான் ஏன்னா அவன் நினைக்கிறான் ஜேம்ஸ் மாரல் வந்து திங்க் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா கேண்டிடாவை ஹாப்பியாக வச்சுக்க நினைக்கிறது யுஜின் மார்ச் பேங்க்ஸ் தான் யுஜின் மார்ச் பேங்க்ஸும் அவ்வளோ ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் நினச்சிட்டு இருந்தாலும் பட் யுகின்க்கு வந்து கிளியராக தெரியுது கே என்னதான் நம்ம யுஜின் மார்ச் பேங்க்ஸ் அவனோட லவ் வச்சிருந்தாலும் கேண்டிடாவுக்கு ஜேம்ஸ் மாரல் மேல் தான் அஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்ச உடனே யுகின் கிளியராக சொல்லிடுறான் மாரல் தான் இதில் வின் பண்ணாங்க ஏன்னா கேண்டிடா வந்து லவ் பண்ணுறது மா ஹஸ்பண்டை தான் என்னே கிடையாது அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறான் கேண்டிடாவும் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறான் ஆமாம் நான் ஹஸ்பண்ட் அவங்கள தான் லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவனுக்கே செம ஷாக்கிங்காக இருக்குது